。你说洛无极他会来吗？会来吧，不是说他最疼他是徒弟了。就算不来，白德这么个美人，我们也不亏呀、啊！啊！<笑>敢伤我活着！先记住，为师这就来救你。这是十重凶阵。你，师傅，这十重凶阵的滋味，可不好受吧？不过，只要你交出太皇七。我就给你一个痛快，不好，身体动不了了。否则，休怪徒儿不顾念师徒之情。啊！哎，师傅，你这是怎么了？难不成？要向我跪地求饶，不过我可不会心软。既然你不肯交出太皇经，那我只好自己来取了。<笑>想要太皇经，那就去地狱取吧。不好，这家伙要自爆！修为全然散尽，太皇经却得以存留。也就是说，如今我只需重修体内神藏，顺带向藏匿地球的几位惊世神主寻出，那这天地间就再无人与我匹敌。喂，洛尘，你快到家的时候说一声啊，我先去帮我爸爸做饭啦。张小曼，哼<笑>，是，还有比账要跟你算。你什么意思啊？嗯，你这个臭屌丝还装？我刚刚可是看到你对着这幅画不屑的笑。双儿，不得无礼。小兄弟这一反应，可是此话有何不妥呀？哼，假的。年轻人，话可不能乱说。这幅画我可是找了几位业内大师鉴定过的。那又如何？我说了，他是假的。就必然是假。你，臭屌丝，找死！什么？内进外放。双儿，快退下。爷爷。抱歉，先生，您大人不计小人过，千万别在意。爷爷，搞什么？你为什么要向他道歉啊？少废话，快给这位先生道歉。可是，对不起。算了，下不为例。<笑>多谢先生高抬贵手。敢问先生高姓大名啊？洛尘。<笑>洛先生，请恕老朽冒昧。您刚才说此话为赝品，究竟是有何根据啊？我证明给你看。洛先生，您这是？三处墨迹有何区别？这，依老朽看，三处毫无区别。还请洛先生指点。两处飞墨，一处笔锋交叠，墨迹却无区别。什么话能做到？高精度喷墨印刷，老夫竟然被人耍了。收走。是。这气息。且慢，这木盒<咳>。怎么，洛先生对这木盒感兴趣？您若是喜欢，只管拿去便是。硬的这么干脆。莫非他不知道这木盒中藏有促使神藏觉醒的种子？说实话，这木盒里头的确有我需要的东西。这样吧，我答应你一件事作为报酬
。既然骆先生开此金口，那老朽也不见外了。恳请骆先生收我这孙女为徒。爷爷，你干什么呀？我为什么要拜他为师、啊？这和那逆徒好像。别废话，还不快拜谢老师！拜见老师。哎，感觉给自己挖了个坑啊。尊敬的旅客，通州站到了，请到通州站的乘客带好行李物品，准备下车。<笑>骆先生，有事没事多联系啊。<笑>爷爷，爷爷，新人是怎么了？怎么对这个小子这么看重？双儿，你可知，在车上他凭空挡住你，那就是内禁外放。内禁外放之人。在武者中，也至少是泰山北斗，号为宗师的存在。所以，双儿，洛尘在通州的期间，你必须不留余力的拉拢他。爸，洛尘来了。张叔叔，好久不见。哟，小洛来了呀！好小子，又长高了。那行了，别在这儿唠叨了，赶快去炖饭菜行不？呃，你看你。整天拴个围裙，跟个娘们似的。张叔叔，我来帮你。哎、呃、好。小曼，不是老妈说你，你眼光必须放高点儿。你看我，找了你爸这么个没出息的玩意儿，现在过的是什么日子？嗯，谁会这个时候来啊？哎，小曼，原来你在家，怎么不接我电话？我订了场电影，咱俩现在过去吧。今天有事，去不了了。哎哎，等等。哎呦，这不是小陈吗？你怎么来了？<笑>来，快进屋。妈，洛尘还在呢。哎，阿姨，这是我朋友从法国带回来的香水套现，你快看看，喜不喜欢？是套。小曼，购房合同拿到了，我们的新家有着落了。小曼，哼，不过就是一个穷屌丝。买房还要靠底下你爸的厂房，你哪里配得上小曼？给我狠狠的打！哎呀，吓死人家了！宝贝儿别怕，那我们赶紧走吧，别脏了你的眼。阿姨，这位是？他呀，小曼的大学同学，来同州找工作的。啊，既然是小曼的同学，那就是我陈超的同学了。有什么困难说一声。这通州虽大，我陈超还是可以说得上话的。好啊，说话算话。哎，来来来，吃饭了啊，我们坐下聊。你们吃吧，我出去一下。嗯，洛尘，你别误会啊，我和那个陈超只是朋友关系。嗯，洛尘。我知道你是真心对我的，可是这个世界上仅有真心是不够的。你想说什么？你爸的厂房不是值三百多万吗？洛尘，你回去问问你爸嘛，只要拿你爸的厂房做抵押，我们就……啊、再等等吧，千万别急。洛尘，哎呀，洛尘这小子真没家教，吃饭了还往外跑。哎。阿姨别生气，看看我给您准备的礼物，您保证开心。<笑>哎呦，还是小陈好，<笑>不像那个洛尘，居然就送了两袋茶叶。谁喝那个？<笑>真的假的？<笑>这也太偷了吧！这也送得出？<笑>怎么回事？啊！不行啊！什么声音？家里怎么了吗？老客、啊啊啊，你这屁放的，怕是我把臭鸡蛋搁你面前都算得上是香奈儿。今天真是见了鬼了！你小子给爷等着！一点小利息而已，好戏还在后头。呃，洛尘，我陪你一起去找旅馆吧。这块你也不太熟，顺便聊一下买房。不用了，我自己走。老师，你在哪里、啊？爷爷在海上明月为您预定了房间，我这就去接你啊。
嗯，外地人。<笑>小兄弟，去哪儿啊？我送你。不用，谢谢。哎呀，你这儿打不到车的，我这起步价二十，打表跟出租车差不多的。收了，不用。呸，穷逼。老师，我来晚了，抱歉。没事。呃、老师，刚才那人要不要教训一下？不必，自然有别的东西动手，看着就好。哼，该死的有钱人！叔叔，嗯，叔叔，您能收我一程吗？当当当当当，当然可以。哎，老师，那个司机在跟谁说话？明明他旁边没有人啊！他快死了。啊！世界很大呀。呃，对了，妹子，你是去哪儿啊？寒龙湾。有太多常人难以理解的东西，不过总有一天，你也能看到。老师，这是总统间套房门卡，租期暂为一个月。另外，这里还有刚才那台车的钥匙以及一份合同。哼，请老师过目。股权转让，你们打算送我一家公司？爷爷说这些算是我的学费，所以请老师千万不要拒绝。通州传媒是张小曼所在的公司，看来叶家还真做了不少功课。好，这些我收下了。老师，那我就不打扰您休息了。如果您有什么事儿，随时打电话给我。七零零七房，在这儿。里面怎么有人？哈<笑>逼你，我就逼你怎么了？你知道拒绝我的下场吗？啊，我劝你想清楚了。王导，您今后就算让整个圈子都封杀我，我也无所谓。但别想逼我就范。还挺傲气啊！我告诉你，让你陪我那是看得起你。你知道外头有多少人排队都进不来我的门吗？啊！我、嗯、去，这哪儿来的臭小子，竟敢破坏老子雅兴？你、嗯、等颜色瞧瞧，你耽误这么多年白混的！人、嗯，不要！别愣着呀，快走啊！放开！小子想死是不是？我警告你，敢就松手！你要是敢动我明天就啊！哪儿还有什么明天？还要控制力道，不把房子给烧了，真麻烦。闭嘴！怎么是你，王父呢？不用你管，总之等会儿药效一过，你就立刻给我离开。什么药效？你被下药了，最多给你十五分钟，我不说第二次。你超时了，你被下药了，最多给你十五分钟。糟了，洗的太舒服了，完全忘了这回事儿啊！那那个，现在都这么晚了，我的衣服又撕破了，现在这个样子也不方便走，要不我先让助理给我送套衣服来？有人来接你之前，你去伺我待着。各自锁门，互不干扰。啊！过去待着，没事别来打扰我。态度真差
。没想到这枚种子还自负天眼神通，若能将之炼化，除了觉醒神藏外，还可额外获得拥有透视能力的天通之眼。只可惜保存不佳，内核已经干瘪，暂时还用不了。那个，不好意思，我助理电话打不通，我可以。给你换个房间吗？我有点害怕啊！当当当然，我不会白占你便宜的。我可以出两倍房费，行吗？不行。我就不信，我兰贝尔这点魅力都没有，连个大学男生都搞不定。如果我今天非睡不可呢？你不肯去刺我。那我就只能和你一块睡了。就算表面装的再怎么冷淡，说到底还是个羞涩的大学男生嘛。你不怕我对你动手？当然不怕，才怪。要不是看在你为人坦荡，我也不敢赌啊。那行。啊？他这是同意睡刺我了？那个，多谢。别说话，我睡了。啊。啊为什么会变成这样？想要的结果呀？那家伙什么时候走的？嗯，兰贝尔。不好意思，手上只有八百现金了，房费可能不太够。就先当付个首付吧，尾款之后转给你。名片上有我电话。这妞有点意思。通州传媒，今天就先去这儿吧。陆总，公司所有的交接文件都在这儿了，劳烦您最后签个字。嗯，哎，多谢罗总。喂。怎么了？你在哪儿啊？现在都快九点了。我十分钟后到。好，你到了先打我电话，别直接上来。哟，小曼，听说你男朋友今天来我们公司面试啊？嗯，居然是真的呀！能被咱们小曼看上的，起码身价千万吧？怎么会来我们公司啊？什么身价千万？就是一个县城出来的穷小子。读大学的时候，跟我和小曼是同学，啊，小曼这么好的条件，怎么找了个这样的呀？谁说不是呢？小曼，啊，罗晨，你怎么直接上来了？我不是让你，这么热闹啊，聊什么呢？经理，经理，哎呀，还不是小曼大学谈的男朋友，没什么本事，这不，来我们公司面试呢。哦。小曼跟我说过这事儿，今后你就在我们部门干。这看起来就是个穷小子，凭什么还能追到张小曼？真是不说。哎，对了，洛尘，你虽然今天是第一天上班，我还是给你安排个事儿，顺便让你熟悉一下咱们的业务。我现在手头有个大客户，他们公司想找个形象代言人，我们之前洽谈了好几个议程，但都没有成功。这个业务。也有一定的难度，<笑>你看看能接吗？这个客户报价倒是挺高，手上弄些现金也方便一些。行，这事我接了。好嘿嘿，我就喜欢你这种勇于挑战的家伙啊！那今天晚上之前找个明星过来吧。不用这么久，我现在就叫人过来。啊啊！<笑><笑>哎呀，兄弟！你昨天晚上没喝多吧？我是让你找明星，不是让你随便给我找个人。小曼，你男朋友这里是不是有点问题呀、啊？<笑>以
以前读书的时候，还以为他顶多就是穷，没想到还死要面子，真是反胃。喂，有空吗？找你帮个忙，一直我待会儿帮你。老陈，你够了。<笑>行了行了，都散了吧。过会儿如果真交个大明星，我们再来捧场。空 A 一二三四，临时车，请登记。你好，请问你找谁？你好，我找……糟了，还不知道那小哥名字。你，你是兰贝尔？洛尘，你什么意思？故意让我丢脸是不是？怎么让你丢脸了？凭你这点人脉，能请到明星？你为什么要为了面子说这种不切实际的话？你太让我失望了。那个姓张的给我挖坑的时候，怎么没见你这么会说呢？你，蓝、啊、蓝贝尔、啊，可算找到你了。他怎么会来找洛尘？来，坐吧，看一下这个客户需求。你能接的话，给我一个报价。原来真有事儿啊！还以为只是找个理由把我约出，算了，这样也行。嗯，能赶走王父那样的人，这小哥的背景肯定不容小觑。正愁没有关系接近呢，既然有业务往来，就不愁深入了解的机会了。你先看吧，然后尽快把报价给我。不用看，这个代言我接了。费用？答应让我请你吃饭。费用就免了，我先走了，记得你答应我的事。嗯，那拜拜，下次见。拜拜。嗯、呀，你滚开！我先来的，你走开！你牛我先来的，这是我先来的。你为什么腿难？莫尘，你那方案让我帮你弄吧。拜托了。哎，你别抢行不行？明明我先来的。莫、啊、尘，方案我包了，只求一个蓝贝尔签名。这个莫尘，藏的够深啊。没想到还跟兰贝尔有交情，他这第一天上班就把我这经理的脸给打了，不行，这厂子我必须找回来。今晚部门聚餐，让黎瑞把凯哥叫上，给那小子来点教训。哼，<笑>这边都跟上啊！哇，张总真豪气，居然请我们到这里吃饭，这也太豪华了吧！这里的消费随随便便得大几十万吧？哎，我哪知道啊！无趣。哎、啊，海子，哎，凯哥，哎呀，好久不见啊！在哪儿高就啊？也没啥，跟彪哥混而已啦。我彪哥，温州地下老大。这凯哥你也太牛逼了吧！哈哈哈哈，低调低调。哎，对了，听说你部门来了个狠人。不带我见识见识，那，就是那位，咱们公司私花张小曼的男朋友。你就是洛尘？嗯，有事吗？哎，没事，别挡道。小子有种，咱们走着瞧，看待会儿你还能不能这么硬气。洛尘，你老实告诉我，你到底怎么认识兰贝尔的？与你无关。什么？洛尘，你什么意思啊？啊，孩子，酒足饭饱，要不我们上楼玩玩？呃，凯哥，楼上那厂子……嗨、哎，没事儿，那厂子就是彪哥的，我熟。只管把洛尘带上去，其他的交给我。呃，好。哎，来来来，这赌场外区筹码有上限，只能一千，而内区不限筹码，刺激，玩的人更多呢。谢谢，卡里有五万，必须失手见。谢谢海哥。洛尘，不带小曼去玩一玩？不去，十赌九输，更何况是赌场。没钱就没钱，说那么好听，你个屁哟！他不去，我自己去。哼，鱼儿上钩了。
大宝，跟一手。切，切，小曼，要是排不好，你就弃了吧。我跟，开牌吧。开牌，皇家桐花顺，筹码全收。哎呀！短短五局，三千变两万，小曼手气也太好了吧？是啊，这都几个桐花顺了。要不咱们也试试？呃，洛尘，一起吗？哎，对啊，一起啊！不了，赌局这玩意儿最好不要整。你们玩不过这些老赌鬼，他们输的那点，不过是抛出来的诱饵罢了。嗨，咱赢了就走，不恋战就行。就是就是，洛尘，你要不去，那我们两个玩去了哈。这位先生赢了，怎么又输了？老李，你在搞什么？我们配合你吃掉那个白衣服的妮子，你怎么把我们也搭进去了？上了赌桌，大家一视同仁，谁的钱不是钱呢？你你耍我？那又如何？好，给老子等着！接下来我上，再去取二十万。好，收手吧，你们赢不了。刚刚几局只是运气不好，风水轮流转，怎么会赢不了？凯哥，你那当庄的兄弟什么情况？怎么搞大家都输了不少钱啊？少废话，准备全压，开牌！不信这手牌还能输？四天 S， 不好意思，你们输了。这狗东西臭老千！先生，愿赌服输，请不要闹事。我闹事，这是臭老千怎么不管？知道我是谁吗？我可是跟着彪哥混的。嗯，谁说自己跟着彪哥混的？站出来让我瞧瞧。刀刀,刀哥，我我没有什么资格叫我刀哥。对不起，对不起。还有，老子刚才听你们嚷嚷说有人在这儿出老千。刀哥，就是那小子。老子问你了吗？这里可是通州最干净的厂子，你说这里有人出老千，是想砸彪哥的招牌？呃，不敢不敢，那都是误会，误会。嗯，别跟老子说什么误会不误会的，你们就继续赌，老子就在一旁盯着，保证老李他不敢玩鬼。只要你们能把输的赢回来，这事儿就算完了。可是咱一分钱也掏不出来了呀！嗯、这还不好说吗？嗯，这钱我借给你们，借一还三。什么？还三百？这怎么可能赢得回来啊？这就是摆明了在挖坑啊！看样子，咱是不打算玩了。这我们借我十万，我跟你赌。我，洛尘，你疯了！洛尘，不能借啊，输了还不起的。赢回来就是了。借十万，待会儿你可得还我三十万。少废话，开牌吧。好赢。洛尘，你搞什么？牌都不看就全下。三张圈，行。不好意思，我赢了。什么？再来。啊！这里是一百四十万，之前他们输的钱全在这儿，还有还你的三十万也在这儿，我们可以走了吧？这，其他人可以走，唯独你不行。啊，彪哥，这这这这位就是通州地下皇帝红彪，清场。是，除了那小子，其他人可以滚了。我我我我们这就滚啊！你们确定要留我？我就是对老弟的牌技有兴趣，想找你聊聊。和你没什么好聊的。哼，既然老弟如此耿直，那我就直言不讳了。我给你两个选择，你要么跟我红标混，要么留下一双手。走人。<笑>留我一双手。
恐怕这里没人有这个本事。<笑>够嚣张！不过听你的意思，是完全不考虑跟我混了。<笑>跟你混，你算什么东西？是好歹！好，给我上！是，我早就不想忍了。满身都是战场上沾染的血杀之气，看来你手上背了不少人。现在害怕呢？晚了，下辈子记住，这世上不是谁都可以惹的。错，这世上没有我不能忍、啊。所以，这句话还给你。太皇金的气息又弱了几分，看来在找到合适种子前。还得省着点用。这这不可能一招就把刀哥给，这小子肯定是高阶武者。别慌，武者也是有极限的。我们人多，大家一起上。既然惹到了武者，得赶快让少党派人来救场。快接呀，这帮人可拖不了太久。怎么突然这么安静？啊！电话打通了吗？彪子，怎么呢？好啊，说，大小姐，您叫我。嗯，彪子那儿好像遇到了些麻烦，先备车吧，我们现在过去。是。小老弟，我承认，你的确有点本事，不过，别以为凭你这点身手就能在通州横行。我待会儿叫过来的人，你绝对惹不起。哦，那你赶紧再催催，让他快下来。<笑>这天高地厚的臭小子，等人真无聊，不如我们先玩点什么吧。于大师，厂子里出什么事了？你们怎么都在外头？半、啊、个小时前，彪哥下令清场，我们几个就都出来了。蠢货！这彪子到底惹了什么人？啊啊啊大小姐，大师哥，快救救我！哟，还挺巧的。臭小子，别以为你多了不起，在咱们大小姐面前，你不过就是个好大的狗胆。抱歉，家里的狗没看管好，冒犯老师了。啊、什么？这这个小年轻竟然是大小姐的老师？瞪大你的狗眼，给我看清楚了，这个可是我的老师，叶家的贵客。骆先生，骆、啊、骆先生，抱歉，是是我有眼无珠，冲撞了您，还请骆先生高抬贵手。老师，彪子他……既然是你的人，那就交给你处理吧。是，还不快谢骆先生不杀之恩！多谢骆先生，多谢骆先生不杀之恩。老师，等等我，老师。嗯。这是通州拍卖会的邀请函，爷爷让我捎给您。哦，干嘛给我这个？呃，老师还记得我们初次见面时那个妆画的小木盒吗？妆有神妆。那木盒怎么了？没、啊、没什么，就是爷爷看你有兴趣，所以想邀请你参加拍卖会。啊，啊那个木盒就是拍卖会上得来的。原来如此。邀请函我收下了，代我谢过叶老。好的好的，那我明早来接您。不必了，我自己过去。哈哈，骆先生来了，拍卖会就要开始了，这边请。恭喜二十三号以十七万的价格拍得龙凤双钗。居然都是些艺术品和古玩。接下来第二十四号藏品来自于。骆、呃、先生，再稍等会儿。那个人就快到了。哎，其实啊，他跟着我也有十几年了，我从来没有怀疑过他。<笑>等会儿还要多麻烦骆先生了。老师，就知道叶老不会平白无故邀约，果然还有其他事。叶老，不好意思啊，呃，堵车，来晚了。嗯，这位小兄弟是。这是我新认识的一位朋友，在鉴定方面恰有过人之处，今天便趁这个机会请过来了。叶老怕不是老糊涂了
，居然找个猫小子来做鉴定师。下面这件拍卖品将是本次拍卖的重头戏之一，请看大屏幕，东周时期的青铜古剑。众所周知，这个时期是古代青铜器段。这东西不错啊，而且底价也不高，咱们可以拍下来。且慢，这东西有问题，是赝品。巷口测谎。哎，你个毛头小子，竟敢在老夫面前大放厥词！哎，我说你以为辨别真伪这么简单呢、啊？看一眼就能知道。争辩再多也毫无意义，不如我们干脆先拍下来，多送几家专业机构同时鉴定，不就好了？我坐在这里，还用得着别人鉴定？告诉你，在通州，我就是最好的鉴定师。嗯，庄儿，拍下来。是。老夫可是深耕古物鉴定数十载，从未走眼，光协会颁发的证书就百来个。哼，不知你何德何能，敢来质疑我？说得好，那这个你怎么解释？这，叶叶老，这怎么可能呢？能进这里的东西。都是经过层层筛选的，从未出过假货呀。哼，那是因为这里的假货都让你唆使爷爷给买下来。你知道爷爷信任你，不会去检验。你别血口喷人啊！这么做对我有什么好处？当然有，这些假货的送拍人都是你。通过贿赂拍卖会鉴定师，将假货送进拍卖场，再忽悠爷爷将其买下，从中获利。叶老，您听我解释。最近家里出了点变故，急需用钱。急需用钱，爷爷送你十二家铺子，都够你几辈子花销了。你背地里筹集大量资金，究竟想干什么？我我我我不能说。行了，老于，带下去吧。是。陆先生，见笑了。我。爷爷。这人都跟了你数十年了，您待他不薄，怎么就这么白眼了？以我对他的了解，他不会为了这点钱以身犯险，肯定是有人通过什么手段买通了他。可是，在咱们通州这地界，还能有人从您身边把人撬走吗？恐怕是当年的老对手回来了，必要的时候可能还会麻烦到洛先生。看来这就是叶正天向我示好的真正原因。今天最后的一件拍品，极为特殊，请大家看大屏幕，起拍价一百万。盘龙湾，啊，老师，您看上这个了？几年前盘龙湾地产可得上百亿，但现在却是个烫手山芋。哦，为什么？因为之前盘龙湾三任开发商都在接手后的第七天离奇死亡，不仅如此，去那儿的施工队也难逃厄运。短短几年，已经葬送了几十条人命。那些死者被发现时，全是面目极为狰狞，异常哀悼，但身上却没有半点伤痕，也未查出任何疾病。而且就在昨天，盘龙湾又出了一条人命，死者是一个出租车司机。出租车司机。盘龙湾地产产权最后叫价一次，无人应答，则流拍处理。一百万，我要了。不会吧，这地方还真有人敢要啊！这小哥什么来头啊？啊，还愣着干什么呀？赶紧的呀！呃，是，盘龙湾地产产权成交。老师，您这是干嘛？我刚才的话可不是开玩笑。骆先生，王三思啊！我不会有事的，二位尽管放心。爷爷，这……嗯，卡里有一百万，待会儿的成交手续麻烦你带我签一下。谢了，我还有点事，先走了。老师，您去哪儿？盘龙湾。这盘龙湾紧邻市区，却落得如此荒凉，看来传闻的确不假。不过我倒想看看，这里头究竟藏着什么鬼魅邪祟。哇，这是。三。正午之时，至阳之气最为精纯。没想到这里还能聚起来如此英勇的煞气，哼，有点意思。这就是前几任开发商遗留下来的，主体都已经差不多完工。不过，总感觉有哪里不对劲。嗯，
青龙叩首，白虎上，夜山独高，孤峰上。切，好家伙，这地方本来就巨阴所毁，唯一的高层建筑竟还连犯数个血伤，也难怪血光之灾如此频发。哎，看来接手后得好好花一番功夫改造了。去，快回去吧！要是过了这个时间点，想走都走不了了。地府灵，察觉不到怨气，难怪太皇境没有反应。婉儿，这是我儿子生前在这里施工留下的图纸，你拿着啊！要不知道咋走出去啊，你就照着这上头的路走。工程导览图，啊，人不见了，还是进去看看吧。果然如此，看来这栋楼所犯风水煞，全是设计者故意为之，而目的就是为了打造这个巨灵阵。九煞连心，逆天而行。这帮邪祟还真是胆大妄把手举起来，启动。事情变复杂了。你小子进来干什么的？不知道盘龙湾景区刚发生命案，你就被执法院封锁了吗？太皇星残余的气息，应该够我将这几个人制服。不过在这之后，恐怕没有余力来处理这一切。而且现阶段不适合与执法者产生冲突，看来只能见机行事。啊，别紧张，我只是个普通的灵异爱好者，来拍几个视频罢了。呵呵。啊，拍视频？骗鬼呢！看你在这里鬼鬼祟祟的，怕不就是盘龙湾联合凶案的凶手？嗯，我们执法官讲究的是证据。不要用惯性思维随意决断。是，我是盘龙区零四七号执法官夏晶晶，我现在需要你配合我们回局里接受调查。目前情况特殊，希望你能理解。这就是你请求别人配合的态度吗？这不是请求，而是命令。走吧，回局里。怎么了？不对劲，我们明明已经走了将近半小时。怎么又回到了这里？咋回事儿、啊？难道导航出毛病了、啊？不可能，我们中途没有调整过方向。你们这样走是出不去的。盘龙湾共有九种风水煞，覆盖一天十二时辰当中的九个时辰，除了辰四五三个时辰外，其余时候，生门都会关闭。封建迷信。我们继续走。四个小时，还他妈在原地？不可能，你一定是哪里搞错了。这妮子还真是犟，硬生生拖到了晚上。这有事一过，那些家伙可就出来了。解开，想出去就照着我的话做。出租车。几位，去哪儿啊？喂，你这车怎么进来的？大晚上跑这儿来干什么？刚送了个人去隔壁时，想着空车返程不划算，正好路过景区，就进来看看喽。周队长，再这么转下去也不是个事儿啊，要不咱们搭他的车试试？嗯，有道理啊。哎，行，师傅，先去游客中心停车场，咱们执法车还在那儿呢。好嘞，晶晶，呃，快过来，咱们搭车走吧。不想死就别过去。那家伙不是活，搞什么？怎么这么墨迹啊？师傅，稍微等一下哈。张六，这名字怎么这么熟悉啊？嗯。今日上午，有人在盘龙湾小区发现一具尸体，据了解，死者是一名出租车司机。好的。先生，若你再鼓吹这些怪力乱神来扰乱执法，我将依法对你进行拘留。怎么了？站这别动，我过去看看。啊，老爷难劝该死之人。既然这样，那我就不奉陪。救命！救命！你去哪儿？好、啊、呀！啊我死了！住手！你干
什么？袭击执法者可是重罪。他俩想你。这这是什么东西啊？啊啊老罗，你！救命！救命！啊！周队长，你没事吧？救命啊！救命啊！你你们别过来！给你三秒钟，好好回忆一下自己为人时的美好。等，等等。晚了，时间到了，起来，跟我走。腿动不了了，麻烦。喂，你，闭嘴！你究竟是谁？你的手铐呢？怎么解开的？刚刚那两个人是怎么回事？你问题太多了，我只回答一个。我们怎么出去？现在还不能出去，还未到时机。之前的地府里，什么事儿？说。娃儿，你你救救那几个孩子吧，他们这样会死的。救不了。啊！娃儿。你能看懂图纸，一定有办法救他们的，对吗？有办法又如何？我可没有理由把底牌交在这里。让开！九煞七阴之地，聚灵锁魂之阵，凡避于阵中之人，皆化为邪魔，而邪魔数满九十，则邪王降世。如果那几个孩子都被煞气所噬，这里的主人就该醒了。到时候，哪怕你道行再高，也别想全身而退。孔，想逼我救他，可惜，从我刚才接触的情况来看，这法阵想要成型，至少还差一半。那如果这法阵之下，还压着一条龙脉呢？安静点，今晚出不去了。什么？今晚你就待在这儿，明早辰时天亮之前，不要离开这个房子半步。那你呢？就你的同伴。那地府灵果然没有说过。从这门神种复苏的迹象来看，这巨灵阵下没有龙门，应是确凿无疑。原本九煞巨灵阵中每一道煞。都至少需要腐化十只邪魔作为驱动阵营，而如今在龙脉加持之下，恐怕仅需一半即可以了。按照夏晶晶的说法，寒龙湾案件到目前为止，受害人是四十三人，加上之前那个倒霉的楼姓之法，共四十四人，离九煞连心只差最后一杀。若再有一人被煞气腐化多为邪魔，事情就完全不可控。好在夏晶晶那边有木屋藏身。我留下的太黄金气息，会让邪魔无法靠近。而现在最大的变数，是那个不知所踪的家伙。希望还来得及。这这是什么？和你们局长一起全部撤职。爸，你听我解释。
这可怎么办？男人说过，天亮之前不能离开。可是，继续待在这里，我的职业生涯也就到此为止了。不管了，豁出去了。呃，不能去外面，太危险了。怎么着也得熬过今晚。这姑娘是个好人，仙人在上，一定要多多保佑。呃，那个。你是谁啊？啊！你能看到？你是那个阿婆？怎么会是你啊？啊啊啊救命啊,啊,啊,啊！救命！救命啊！啊！乾隆盘晕，邪魔伏影。凭借着幼年龙脉积蓄百年，如今只差最后一个祭品，便可聚灵结肉，逆天复生。只可惜你待错了地方，这地皮既为我所有，自然就不能留你这个祸害。而这龙脉，就作为我觉醒神藏的第一份药料。所有人分头搜，今天必须给我找到他们！哎，这夏晶晶一个名门大小姐。干嘛还这么拼？嗨，这个就是关系户，想要证明自己能力呗。哎呀，瞎折腾，他那么好的条件证明啥呀？不如早点找个人嫁了。嘿，你看我有机会吗？回家做梦吧你！啊，那那是啊。啊啊血肉分离，黄土消骨，吾辈囚禁于腐烂的尸骸之中，整整六百余年，孰当可知其痛苦？竟敢妄图窃取吾百年积蓄之力，汝罪该万死！如果如早来几日，恐怕还能称得上是个不错的对手。但是，可惜了。的确有些可惜。原本我还想等神种完全复苏，再慢慢引导灵璧觉醒。<笑>现在难得遇到一个不错的靶子，正好测验一下觉醒之后的能力。觉醒神脏，现在，如可是在痴人说梦？哭。找死！这不可能！我一具凡人之躯，总有神器加持，也不可能瞬间就完成觉醒。哦，那你再试试。虚张声势。养真气，说你究竟是何人？这回相信我是真的觉醒了。不过你也别太惊讶，毕竟本尊千年之前就已经完成过神藏觉醒，再次突破，简直易如反掌。少得意忘形，我不过刚刚觉醒，若是你杀不死我，我至少能与汝拼个同归于尽。天之，吃亏幻象，蠢货！吾忍受六百年非人之痛才得以新生，怎么会轻易与汝玩命？什么人？啊啊啊啊啊啊啊啊、待吾吞噬掉这里所有人，再回头找汝算账。继续待在这里，我的职业生涯也就到此为止了。不管了，豁出去了。呃，不能去外面，太危险了。那个，你是谁啊？啊，你能看到？啊，你是那个阿婆？您儿子失踪一周了。是啊，电话不接，信息不回，可急死我了。赵九生，通州建筑大学毕业。
曾担任盘龙湾酒店项目总设计师。我儿子之前哪怕再忙，也是隔两天就给家里回个电话。你说这下好几天都联系不上，会不会是出什么事了呀？阿婆，您别着急，这边登记完执法信息，会让人帮您调取全程监控，相信很快就能找到他的。那麻烦你了，执法官同志。凭什么不给调查权限？监控显示，人就是在盘龙湾附近失踪的。哎，小夏，你别激动嘛！盘龙湾这地方邪得很，上头早就全面封锁了，我们也进不去呀、啊。可人是在我们辖区内失踪的，我们有义务、有责任把人找到。哎，那你可得自己想办法，我是担不起这个责任呢。好，那我就自己去总局申请调查权限。对了，小夏。那阿婆前天又来了一次，我我把她打发走了，她不会再来找你了。慢点啊，慢点。周队长，这是怎么了？又有尸体需要送检？嗯，死者是个阿婆，经初步判断，死亡地应该是在盘龙湾，这是我们现场发现死者身上携带的物件，里面还有张照片。待会儿，晶晶你看看，能不能在系统上找到死者信息？啊、阿婆，我下千金向您保证。这个案子绝对会彻查到底，真的是你、啊。可我那天明明亲眼看到，夏姑娘别害怕，阿婆虽已身死，但和那些邪魔不一样。阿婆，对不起，是我们办案不力。傻孩子，跑来盘龙湾是阿姨自己的决定，与你无关。救命、啊！救命啊！执法员，他们怎么会在这儿？救命、啊！里面的人，快开门！救命啊！夏晶晶是吧？我是安平区执法队的人，是过来找你的，快开门！之前被嘱咐过不要开门，但阿婆都点头了，您应该没事吧？啊、快进来！啊、得救了！啊<笑>多谢开门，多谢开门。不好，是幼儿。那四员小子专程在此设立结界，就是为了这样的人。若真是如此，倒是有些利用价值。什么？<笑>勇气可嘉呀，但也仅至于此。阿生，阿生，阿生，听得到吗？嗯。阿生啊，这都快过年了，你到底几号回来？妈好给你准备菜啊。妈，我今年。不能回家过年了，啊，今年又不回了，啊，事情太多了，不回了。事情多，那也不能不休息，不回家呀。你身体垮了，谁疼你啊？中秋节我去你那出租屋住了三天，就见了你一次，回来吃个饭就又走了，我都不知道你是去上班还是去当农奴的。够了，现在谁不是拿命换钱啊？不卖命，咱家就一辈子住村里，一辈子被人瞧不起。村中的房子动辄几百上千万，难道我要指望你四处招摇撞骗弄来那点钱吗？整天研究这些招数、风水，你当年要是能干点正事，妈也不至于打两份工被车撞死。哎，王总，你看这里建的怎么样？嗯，哎，好好好，那王总再看看别的地方吧。哎，嗯，李哥，我去接个电话。啊，快去吧！喂，张毅，怎么了？不会又是我妈的事儿吧？我知道年前说的那些话是有些过分了，等这两天忙完，我会回去当面跟她道歉的。九生啊，你妈病了、啊。病了？什么病啊？严重吗？我也不清楚，反正是起不来床了。我劝你还是赶紧回来一趟吧。哎哎，好，谢谢您告诉我。哎呀，这可怎么办呢、啊？明天已经预约了州里的领导来视察。嗯，啊啊啊、救,救命、啊！阿生呐、啊。
，在外面要照顾好自己，不要那么拼命。妈这辈子也没有什么追求，就希望你能好好的。阿生，啥时候回来啊？妈给你做你喜欢的菜。我不想死。我妈还在等我。若想活命。必须执行我的意志。啊！啊！我记起来了，是你，是你杀了他！你这个混账！你当初说过，只要我为你修建九煞之楼，助你恢复神力，你便解除对我的控制，还我自由。我不过是想见我妈一面，你为什么杀了他？真凶并非无也，若非此人毁了吾等大计。若若尘，你回来了。若早已重获新生，母子相聚，若之恨意，当与他宣泄。对，都是他。对，去吧，杀了他。啊真凶并非吾也，若非此人毁了吾等大计。若若尘，你回来了。若早已重获新生，母子相聚，若之恨意，当与他宣泄。对，都是他。对，去吧，杀了他。啊气势比刚才强了不少，倒是块不错的试刀石。杀了你！这句话我已经听过百万遍了，可惜没有人见。过、呃。我完了，邪王气息消失了。这样，这样我还怎么见我妈最后一面？生儿，你终于醒了。妈，真的是你！啊，阿婆，他竟然没有消失。此处自有巨灵锁魂之效，消散的灵体只要稍作牵引便能恢复，只是也维持不了多久了。对不起啊，妈，我对不起你。傻孩子，你一直是妈的骄傲，该说对不起的是我，是妈没本事。让你添了这么多压力，生儿，好好活下去。妈，妈，我，妈。时间到，见你一面是你母亲的执念，执念一劫，终将归于进入轮回，而你，也该做出选择了。我只是抽取了部分阳气，并未炼化他们的灵体，应该不会造成太多影响。之前被侵染的邪魔。也都能恢复人身，交还全部灵体，你也失去了维持自己生命的力量，你将与那邪祟一样，消散于世界。嗯，先生之前手下留情，没将我与那邪祟一同拔除，让我能够再见母亲一面，求生以死而无憾。在和邪王共生的日子里，我感觉，这世界有股奇特的力量在苏醒，而这股力量与先生的神通似是同源。还有更多奇诡可怖的事将要到来，还望先生保重。嗯。喂，陆晨，啊，没没什么，就是想问你今晚有时间吗？想请你吃个饭。好，几点？在哪儿？啊，今晚八点。天涯居，不见不散。哎呦，贝尔，今晚是要跟谁约会啊？这么早就开始挑衣服啊？一个深藏不露，还有相当自我的男人。哦，对了，缇娜，我问你一个问题：如果我第一次约会就向他表白，你说他会答应吗？啊
，是我疯了还是你疯了？啊、你，兰贝尔，堂堂国民女神，竟然担心会被人拒绝！哎呀，缇娜，听我说嘛，要是换了别人，不管是谁，我都有足够的自信可以轻易搞定。可唯独这个人，我觉得就连我也难以出奇。百米之内，分毫必现，一切动静，无处遁形。嗯，有了幼年龙脉的加持，这枚附带天眼神通的种子，总算是彻底吸收了。嗯，喂，洛尘，今天晚上一起吃饭吧。今晚不行，我已经有约了。我不管，今天晚上八点钟，天雅居，你一定要来。天雅居，今天晚上八点钟，天雅居，你一定要来。天雅居，这么巧。好久见，哟，男主角呀、啊，啊，怎么是空着手来的呀？嗯，你生日。怎么，我们公司同事都记得，你作为小曼的男朋友，居然不记得啊！没想到这家伙真的忘了我的生日，也好，省得我还要再找理由了。抱歉，是我忘了。如果实在介意，我现在去买。洛尘，不必了，我们分手吧。好。啊？什么？你你刚刚说什么？我说，好。你姓洛的，你难道就不应该挽留一下吗？哦，我为什么要挽留？不可能，这个男人怎么可以对我这么不在乎，这么冷漠？他应该哭着向我下跪，求我不要分手，然后被我像野狗一样狠狠踹开，让这里所有人都知道，他洛尘配不上我。你不问为什么吗？哦，我为什么要问？什么？我告诉你，洛尘，要不是我可怜你，你的条件能找到女朋友，没房没车，连工作都要靠我，我看你这辈子都不可能有女人喜欢。那可不一定哦。啊、喜欢一个人，可以喜欢他的气质、学识、品格，但唯独不能只喜欢他的房产、座驾、资产，否则那就是单纯的浅色交易，何必要披上爱情的皮呢？你什么意思，洛尘？我有话对你说。洛尘，我喜欢你。洛尘，你是不是早就劈腿了？绝对，这怎么看都像是早有预谋的。呸，渣男贱女。我们，劈腿？张小曼，你和陈超的事，要我挑明吗？陈超，我意思是张小曼和陈超还有一腿。小曼看起来也不像这种人。啊，不会吧？不会吧？不可貌相啊！小曼居然是这样。切，没意思。今天这戏我就不奉陪了，走了。哎，洛尘，等等我。洛尘，我都表白了，你总得给个答复啊。呃，抱歉，我暂时没有这个想法。时间不早了，你先回去吧。洛尘，我是不会放弃的。怎么了，老师？爷爷他被人偷袭，身负重伤，徒儿都在，恳请老师搭救。大陆，好。爷爷，老师来了。陆先生，您怎么来了？胡闹！这件小事怎么能惊动洛？叶老，叶小姐，现在叶老伤势过重，保守治疗难见成效，必须手术啊！不行。爷爷年事已高，不可冒险。除了叶双双，其他人都出去吧。凭什么？各位，就先回吧。啊、那叶老，我们就告辞了。叶双双，扶你爷爷坐起来。是。啊，掌肺透骨，伤及肺腑，看来是被人从身后击中了心术二穴，加上施加在掌法上的案件，还在不断搅动五脏。多亏叶整天身体硬朗。若是换做他人，即使没有当场被鱼掌下，也将受尽五脏翻搅之苦
，而地球灵力极度匮乏，我觉醒时间太短，积攒有限，无法全用来疗伤。不过仅凭这点灵力，应该也足够平复他体内的案件了。爷爷，伤势一出，静养数日即可。啊，多谢洛先生救命之恩。多谢老师。叶老，究竟发生了什么？哎，当初年轻气盛，得罪了些人。没想到啊，如今竟有人带着宗师，来向老夫寻仇了。当初年轻气盛，得罪了些人，没想到啊，如今竟有人带着宗师，来向老夫寻仇了。昨晚老夫从集团回来，刚下车，便遭遇了那宗师的伏击。当时我身边的几位保镖立刻开枪护卫。却丝毫没有对他造成任何伤害，他不仅将我击伤，还掳走了双儿的三叔。哦，子弹对其毫无伤害。是，那家伙已经能做到内劲外放。对了，洛先生之前不也在觉醒神脏之前，若通过太皇经，的确能够挡住子弹，可一旦撤去，就难说了。然而这些所谓的宗师，又是凭借何种法门将子弹挡住？有点意思。对方掳走叶双双三叔，想必是有条件要谈吧？叶老能否带我一同前去？罗先生，那宗师可非等闲之辈啊！老夫虽救子心切，但绝不愿意让罗先生替我冒险。无妨。那罗先生今晚就在寒舍歇息吧。明日午时，请随老夫一同赴约。我、哎、我这也太了！下一个，谁来？哎，叶老来了。哎，叶老旁边的年轻人是谁啊？怎么没见过？不知道啊，看上去像是个学生。现在什么情况？回大小姐、陈大师、秦先生、张馆长，都已上过场了，但无一例外，全败了。现在同州本地，再无人能战。这就无人应战了。没想到偌大的通州，一个能打的都没有。慕容雄，你这个狗贼！哦，叶正天，你竟然来了！我还以为昨天那一掌能让你躺着下不来床呢。少废话，我儿子在哪儿？啊，好着呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你，哎，别激动啊。江湖自有江湖的规矩，只要今天能打赢我，人，你可以随时带走。<笑>只是，凭你叶正天和这帮垃圾，够得上我一根手指吗？老夫可没说过要和你打，今日有人替我出战。<笑>哎，叶正天，没想到你一把岁数了，还是如此活泼通透。<笑>这小子。我可不是替你战，是来替你求饶的吧？嚯<笑>，小崽子还真敢上来呀、啊！够有胆儿！老夫不杀无名小孩，给你一个机会，准许你死前报上名来。让本尊报上名好，就你也配？哼<笑>，不识好歹！既然你这小儿诚心找死，老夫就成全你。嘿。本还想研究一下这宗师的招式，没想到如此不堪一击，真是白来一趟。小子，站住！杀了我的人，还想一走了之？哼，你要如何？小子，你刚才的表现，老夫都看见了。年纪轻轻便有如此造诣，实属难得。只要你拜入老夫门下，替代慕容雄的弟子之位，杀徒之仇，老夫便不与你计较。否则，<笑>你笑什么？你要收我为徒？有何不可？以老夫的经验阅历，随便指点一二，都将胜过你独自修炼数年。你刚才的表现，老夫都看见了。年纪轻轻便有如此造诣，实属难得。
，只要你拜入老夫门下，替代慕容雄的弟子之位，杀徒之仇，老夫便不与你计较。否则，<笑>你笑什么？你要收我为徒？有何不可？以老夫的经验阅历，随便指点一二，都将胜过你独自修炼数年。况且大言不惭，骆某这一生不敬天，不拜地，无身修为虽受传承，却皆是自学所得。纵然是这天地，也不敢妄言成我骆某之师。<笑>小子，天地之大，绝非你可想象。你若拜老夫为师，又何须追逐天地之源？日月可近在你眼前、啊。区区萤火微光也敢自诩日月，如此厚颜无耻之人，真是世间少有。你、嗯，既然你给脸不要脸，就休怪老夫心狠手辣了。这、嗯大口径武器都无法伤我，凭你这点微薄的气力，又能奈我何？<笑>受死吧、嗯嗯嗯啊！如此软绵无力的出拳，就连我的防御都破不开，让黄伦撼动老夫。有意思，此人方才释放的气息，应该就是所谓的内劲。这虽然还远不及觉醒的程度。但基础的暴力手段，确实已经无法对其造成威胁，也难怪这些人会如此忌惮宗师，不惜代价也要拼命拉拢。不过，一个连神脏都尚未觉醒的人，身上又为何会产生灵异波动？难道？小子，这两番交手下来，但凡是个聪明人，都该认清你我之间的差距了。不如趁早跪服，兴许还能博得老夫怜悯。全是，哼！遗言说完了。你牙尖嘴利，老夫今日必将你碎尸万段。虽说补充太皇经的护体气息需要耗费大量灵力，不过为了应酬本尊的猜测，今天就稍稍动点真格。这,这发生了什么？现在还敢说收我落寞为徒吗？你你究竟是什么人？哎，那老头怎么突然不动了？不打了吗？你没资格知道。爷爷，老师他还算是人类吗？是我过于低估了罗先生，这一般年轻，却有着如此可怖的力量，实在是令人琢磨不透啊！一拳打爆宗师，这小哥简直勇武无双啊！真的是，真的太厉害了，厉害！果然如此，看来万阳君身上产生的灵力波动，都是源于他身上携带的这枚拥有防御属性的种子，就是在此物的加持之下。才能抵挡我之前的攻击。<笑>这样看来，今天也算有所收获，足以弥补损失的太皇经气息了。骆先生好厉害啊！佩服佩服。长官，洛城的基本信息调查清楚，请过目。通知飞龙，让他三天之内必须搞定。是。恭喜叶老，贺喜叶老，骆先生此番一战成名，叶家的声望也更上一层楼啊！嗯，是啊，以后小弟在通州就多仰仗叶老了。哎。骆先生年纪轻轻就有如此雄才，将来更是无可限量。骆先生年纪轻轻就有如此雄才，将来更是无可限量，尤其是区区叶家能够留下的。叶老，您这就多虑了，这不是还有双双吗？就连孙女这身材，简直让人。啊敢拿双儿开玩笑，老夫这就阉了你！叶老将，老将，老师，谢谢您替叶家出手，这份恩情，双儿不知该怎么回报老师。喂，我正好有两件事需要叶家协助。老师只管说。这里太吵，换个地方。好，好的。
。叶家的资产里，有没有地产开发企业？有，但是规模都不大。没关系，能牵头就行。老师，您是要？借用你们企业申请开发贷款，我需要十个亿。十个亿？嗯，有问题吗？没，没有。只要是您的要求，爷爷肯定会答应的。那么第二件事，需要你们帮忙，组织盘龙湾工程建设招标会。嗯嗯嗯、你小子能不能轻点儿？这可是公家的车，坏了你赔啊！我就是想不通，这个叫洛尘的到底有什么本事，居然能让苏笑如此重视，还一定要让我们俩亲自登门协商。上头这么做，必然有他的理由。那你告诉我，有啥理由？你说咱们要找个干脑力的也就算了，毕竟智商这玩意儿靠肉眼看不出高低。我们要找的是战士啊，战士！就这细胳膊细腿的，我怕是能一拳干翻十个。哦，那待会儿见面了，你试探试探不就知道了？叶三，等等，你可千万别说是我让你干的。通过盘龙湾龙脉一夜的喂养，这枚种子也总算是活了。地球人物实在太过匮乏。就算有一些用灵力来补充之前损失的太黄金气息，也是勉强跟上效果。不过，现在有了这枚种子的价值，即使不动用太黄金的护体气息，也能轻易的格挡住常规武器的攻击。嗯，陆先生，您好，打扰了。两位是？啊，我们有事想与您协商，能否进屋详谈？先回答我的问题。那个，这里人多眼杂。恐怕不太方便透露，那就请回吧。等等，小兄弟这么嚣张，看来是对自己的实力相当自信呢。这样吧，咱俩比划比划，你赢了，我自报身份赔礼道歉；你输了，就得让我们进去。怎么样，敢接吗？来，刚融合完种子，正好试试效果。哎，飞龙，点到为止。放心，不会伤的。哎，陆下不懂事，还请陆先生手下留情。飞龙，快道歉！陆先生驾海今天，飞龙心服口服，请说我刚才鲁莽无知，多有冒犯。陆先生，很抱歉没有第一时间表明身份，说明来意，造成了些许误会，还请您原谅我们刚才的无礼，再给我们一次机会。进来吧。陆、哦、先生。其实我们这次来是代表靖南第三武装队，想请您协助一项保护任务。没兴趣。骆先生，那我能否问您一个问题？您认为当前人类世界最昂贵的东西是什么？是力量？不，是秩序。所谓的力量，不过只是维持秩序的一种手段罢了。对于人类的世界来说，秩序才是一切运转的前提。如果骆先生能够完成此次任务，那么武装队。将会为您提供一个能够掌控秩序的身份，或者换句话说，您本身将会成为秩序。或者换句话说，您本身将会成为秩序。有意思，现阶段我确实需要一个足够全新的身份，一来方便资源调度，提高种子收集效率，二来也可以免除一些不必要的麻烦。<笑>洛先生，意下如何？先说说你们的需求。这是我们此次任务保护的目标，还请洛先生过目。这孩子真名叫安宁宇，其父亲是华邦技术院重要研究员安教授。几天前，安教授在一次外派任务中失联，我们通过了多方调查，现已确定安教授被境外势力所控制。而安教授的研究内容，是当前华邦最高机密。我们从研究院保密处那里得知。安教授的研究成果都锁定在一个特殊加密的服务器中，而该服务器的密码对应的则是安宁宇身上一段基因序列编码。这件事，对方已经知道了。不排除这个可能，所以此事紧急，还需要陆先生。不好意思啊，我先接个电话。喂，什么？我们快点，快走。头到底是怎么回事啊？韩宁宇怎么会这么快被抓呀？想到对方的情报网渗透的如此之深
，真是小瞧了这帮畜生。可恶，咱们安保任务还没开始就已经失败了，这他娘的要怎么办呀？别着急，从刚才通讯部传来的消息来看，对方劫持安宁宇后，就入侵了通州基因研究院。显而易见，他们打算就地进行密码破解。不过解码过程可不容易，即使从现在算起，也至少还需要两小时。我们还有机会实施救援。胡警官，飞龙教官，骆先生，只要你两个小时之内帮忙救出安宁宇，任务就算完成。而之前谈好的报酬一分不变。如何？成交。哟，第三武装队的家伙竟还有脸来啊！嗯，第一武装队的人，他们怎么会来这儿？安宁宇的任务向来是我们三队负责。我们来不来和你有什么关系？哼，现在人都已经被劫走了，亏你们还能这么理直气壮。要是总部早点让我们介入，绝不会是这个结果。你们自己把事情办走了，现在还要我们来给你们擦屁股，真是一群垃圾。注意安全。什么人？站住！三百六十度转一下。好的。刘晨。你再说一遍，一龙，别理他。洛先生，切莫与其一般见识，任务要紧。却废而已，何须在意？看你们装，等着吧，最多十分钟，我的人就会把目标安全救出。怎么回事？相距一半，那群混账。别想了，任务继续。啊、嗯！阿胜。什么怪力，连防暴盾都碎了！操他妈，干死他！去死,死吧！拜拜。呼叫一队，呼叫一队，听到请回答。无人应答。什么？完了完了！全哥有何苦恼？老弟我帮你解决。嘿嘿嘿嘿，你看我把谁请来了？先进入大楼的第一武装队特别救援小组集体试炼，总部已批准。先由第三武装队来执行二次救援。明白了，骆先生，接下来就得麻烦您了。嗯，刘先生，抱歉，三队正在准备救援计划，请勿干扰。知道老子是谁，还不赶紧让开？我找你们领导。刘先生，哎，姓刘的，你们一队人已经失败了，现在是我们三队在准备救援。别在这里捣乱，小心老子一枪崩了你。你们一队人已经失败了。现在是我们三队在准备救援，别在这里捣乱，小心老子一枪崩了你！你，飞龙教官，别激动啊，大家都是自己人。我们知道这次时间紧迫，有相当棘手，你们也很头疼，所以我们帮各位请了一位高人，有他在，救出目标不过是手到擒来。真不巧，说到高人，我觉得我身后这位可能更强。嗯，区区一个黄毛小儿，也配与老夫相提并论？嚯，老头你谁啊？放肆！洪老作为霸气门掌门之地，连你们苏小也得敬让三分。你们这群小卒还敢出言不逊？八极门啥玩意儿？听着有点耳熟。八极门是沧州三大武学派系之一，凭借门派绝学八极拳而威名远扬。据说一旦练就，足以徒手臂武。这位老者。莫非是八极拳的传人？你们也别怪老夫越俎代庖。刚才听全老弟说，这回的敌人不仅武器完备，作战经验也极为丰富，根本不是你这种初出茅庐的小孩可以搞定的。又何必为了逞一时之能，白白丢了性命？哦，那你的意思是，你能行？哈哈哈哈哈哈！什么毛病？大威。给老夫倒杯热茶来。哎，是。红了，请、嗯、不必给我，你自己好生端着。在茶凉之前，我会将那小姑娘给你们带回来。我有关公温酒斩华雄，竟有鸿毛捉茶救苍生。哈哈哈哈我带您换身衣服。走正门，有勇气。就你一个，看掉你足够了。呃，这茶都凉透了，红老怎么还不出来
放心吧，洪老出手不会有什么问题的，无非就是多花了点时间。只要能在计划时间之内，有人出来了，是洪老吗？救援成功了，怎么只有他一个人？洪老，这这这。愣着干什么？快叫医疗啊！是，浪费时间。洛先生，之前两次救援失利，耽误太久，现在仅剩不到一小时。而愈往后，对方的戒备也会愈加严密，还请您多加小心。嗯，那个啊，需要留活口吗？洪老，你怎么会弄成这样？到底发生了什么？邪门儿。真他娘的邪门！老夫闯荡江湖这么多年，还从未碰见过这档子事儿。冲了，那那现在要怎么？别问了，救不了，等死吧。这，全哥，现在还有近一个小时，咱们再想想办法吧。刚才三队好像也派人进去了。连老夫都救不了，你还指望那个毛头小子？我看你们就没搞清楚状况。里面那群家伙。根本不是人，简直就是怪物。黄皮老都喜欢一个一个上了。姐，解析已经接近百分之八十了，看来速度比我们预想的要快啊！来了个厉害的家伙。啊！艾尔下去的时候，我让他每隔三分钟向我通报一次楼下的情况，但从我接收上条信息到现在，已经过去四分钟了。什么意思？难道艾尔他？出事了！老夫就把话放在这儿，就算今天是我师兄来了，也未必能救。现在只有一个办法，正能够破局。既然救不了那小姑娘，又不能让机密泄露出去，那不如就把他们连着所在的楼层一起炸掉。来了个厉害的家伙！啊！艾尔下去的时候，我让他每隔三分钟向我通报一次楼下的情况。但从我接收上条信息到现在，已经过去四分钟了。什么意思？难道艾尔他出事了？老夫就把话放在这儿，就算今天是我师兄来了，也未必能救。现在只有一个办法，正能够破局。既然救不了那小姑娘，又不能让机密泄露出去，那不如就把他们连着所在的楼层一起炸掉。什么？楼内还有大量人质，动用武器必会伤及无辜。况且我们的救援人员才刚进去，我们还有时间。哼，你说的是那个姓洛的毛小子，连老夫都救不了，你们还敢指望他？说不定人家早就已经偷偷跑路了。洪老说的没错，机密一旦泄露，后患无穷。现在只能炸楼了。啊！同志下去，让火箭兵做好准备。是。吴全。你可想清楚了，这么做的后果不是你能承担的。是啊，全哥，这样会不会太冲动了？当断不断，必受其乱。别忘了，我们的目的是完成任务。开火！啊！那那是什么？有人，是洛先生，还愣着干嘛？快去接应！是。嗯，人就交给你们了，请大家有序撤离。报告通讯官，敌人全歼。洛先生，您不是答应我？你要的东西都在这儿，活口也就不需要了吧？这，呃，多谢洛先生。快找台机器，看看里面的内容。是。不可能，连老夫都无可奈何的对手，这毛小子怎么能够搞定？哎、呃，洪老，您这都亲眼看见了，就别搁这纠结了，呃，快走吧。站住！干什么？我们要干什么？阿威应该很清楚，勾结境外势力，窃取华邦机密，他想走。什么？老夫根本听不懂你在说什么，赶紧给我让开！别以为仗着这个臭小子就能骑到我八级门的头上，就算他有几分本事，但在我师兄面前又算得了什么？孽障！你竟敢杀我！你这是在自埋祸根！祸根，救你也配？好吧，狗小儿，你别嚣张，八戒们绝不会放过你！你要让你尝尝、啊啊啊、我的手啊！洛先生，还请留他一命，别让我们为难。快，带走。是。
，周先生，您的电话。嗯。爸。喂，臭小子，你听到我说话没有？喂。爸。你小子怎么半天不吱声啊？去通州这么多天了，也没看见给我打个电话。我跟你说啊，找工作不顺利也没关系，你一个人在外面，一定要照顾好自己啊！过不下去就回来。爸，对不起，都是我的错。傻孩子，这怎么能怪你呢？啊，谁又能料到小曼会做出这种事情？他骗了你，这是他的错。可是没什么大不了的，你爸这些年啊，什么大风大浪没见过，只要咱们爷儿俩齐心协力，日子总能过下去。哎。这老头不是县里原来那家工厂的老板吗？怎么来跑快递了？嗨，他呀，听说早些时候他儿子在通州被人骗了，还被打翻了一条手，整的倾家荡产，还欠了不少高利贷呢。哎。哎，这老头不是县里原来那家工厂的老板吗？怎么来跑快递了？他呀，听说早些时候他儿子在通州被人骗了，还被打翻了一条手，整的倾家荡产，还欠了不少高利贷呢。哎，还真是个败家子。谢谢，谢谢啊。两千七百四十四，等来年开春，这批货出手，应该能把这个月的利息先还上。奇怪，都快十二点了，爸怎么还没回来？去接他吧。啊！让开！大哥，无关人员不要靠近。嗯，今天过小年啊。晚上回来，爸给你带点饺子。啊！爸，这一世既然已经重头来过，那一切必将全然不同。我一定会保护好你。呃，骆先生，嗯，您现在有空吗？我们领导想跟您聊聊关于这次任务的报酬。待会车上说。先送我回酒店拿行李。啊，那个，您很着急吗？开车。是。骆先生您好，我是靖南武装队总指挥苏灵楚，很感谢您协助我们完成这次救援保护任务。我现在正式邀请您担任靖南武装院校总教官。当教官？我可没有时间教人。还请骆先生不要急着拒绝。我们需要您指导的这群家伙，并不属于常规编制，而是一支名为“血煞”的特种部队。想必这次您与境外势力交手的时候，也发现了，这些人的力量可谓非比寻常，身体机能更是远超常。所以，你的意思是，血煞与劫持安宁宇的境外势力一样，都是通过从昆仑带回来的一种神秘力量所培养出来的超级战士。嗯。有意思。自我上一世坠入仙界之后，才知道地球远非表面看起来那么简单。若苏灵楚的话属实，那昆仑之中很可能藏有惊世神珠。骆先生，既然话已经说到这里，我索性也再拿出点诚意来。其实安教授他们研究的东西，并不是什么科研技术，而是昆仑这股神秘力量的改良方案。如果您能够答应。我们可以向你展示所有成果。行，我答应你。不过，这件事和之前谈好的报酬，必须得分开。呃，呃那陆先生还有什么要求，尽管提。帮我调查一个叫陈超的家伙，我需要与他相关的所有人的信息。哎呀，臭小子，你怎么专挑这个点回来啊？你看看这太阳晒的，嗯。<笑>这不是想您了吗？接到电话就往家里赶了。啊
，平时也没见你嘴这么甜。好了，先回去吧。啊，是老家的上房。嗯，乐叔，哎，乐晨回来了。明辉，小杨，现在是杨明辉。我小时候的玩伴，十六岁时曾因家庭变故被迫辍学，外出打工。刚想打电话跟您说这事儿，刚才盼盼过来了，说那批我爸在得知杨明辉的情况后，给他赞助了一笔学费。没丢就好，以后啊，毕业后，这小子非要来我爸身边，说是报恩，我爸熬不过的，只好让他离开。六叔，这事不怪明辉，啊，是我们这次新来的取货员张盼盼。杨明辉的明恋对象，没事，也是我当年的玩伴之一。随时取货，不打紧。大学毕业后，他通过家里的资源，为县里做起了生意，成了我爸常年的客户。哎，好久不见。嗯嗯。前世的时候，杨明辉在厂里攒了几年的钱，终于鼓起勇气去向张盼盼表白，结果惨遭拒绝。我们当时猜测。是两个人条件太过悬殊，张盼盼碍于家庭阻力所致。啊，都说，但现在看来，事情远不止这件。哎，好嘞。从我感知到的这股能量来看，张盼盼是一名修道之人，难怪即使固有情愫，张盼盼也不可能向其表。哦，因为这两个人根本不在同一个世界。明辉，趁早放弃吧。与其继续徒劳无果，不如转移目标。哼，你小子懂啥？爱情似黄金，越久越珍惜。哼，不说，搞事业，晚点再找你宵夜啊。事情办好了。嗯，不过还请几位师兄注意，以后需要什么物资，吩咐我就好。若私自去取，容易引起不必要的麻烦。盼盼说的没错，多给我注意点儿。张大师，今晚本座打算执行仪式，你们做好准备。是。是杨哥，撤了啊！好，拜。明辉。哦，咋了，刘婶？我刚搞卫生，在休息室找到台手机，你看看是谁落下的？哎，这不是盼盼的手机吗？啊！这大海上的，到底谁会约盼盼来这种地方啊？难道？欧巴，盼盼。你人呢？说好的勇气烤川王，你不会又放我鸽子吧？哎呀，啥话呢？我是这种人吗？盼盼的手机落我这儿了，我给人家送过去。哎、啊，你你先点单，我一会儿到啊。啊，那是盼盼的声音。哎，洛尘，我这儿有点事，先不跟你说了啊。等等，你现在人在哪儿？永宁山谷井。痛。坚持住。是。盼盼，一辉，注意力都放在了灵媒上，竟会让这只小老鼠给溜了进来。盼盼，你怎么了？大师，抱歉，他是我的朋友，可能不小心。谁让你中断的法术？我，今天就让张大师去死吧！一、啊、辉，大师，师兄，我求求你们放过他。盼盼，你这。爸爸，别管我，快快走！想走？跑了？区区器皿，也敢有逆主之心？求你放过他！你们是什么怪物？放开！爸爸！见过本座手段的人。没有活着的可能。杨明辉，串我都吃完了。老板说让你赶紧
回去买单。乱子们，快快跑啊！嗯，跑干嘛要跑？我还得抓你回去买单呢。哼，又来一个送死的。这小子也是你朋友？是。哼<笑>，想让我放过他们？可以。只要你杀掉他俩其中的一人，那另一个人本座便可以放他离开。<笑>二选其一，也别说本座没给你机会。快、啊、把、啊、你要杀就杀我，让洛尘走。我、啊、都怪我，是我害了他们。只要你杀掉他俩其中的一人。那另一个人，本座便可以放他离开。<笑>二选其一，也别说本座没给你机会。快、啊、把、啊、你要杀就杀我，让洛尘走。我、啊、都怪我，是我害了他们。啊，本座，好久没听到过这两个字，还真是令人怀疑。老头。嗯，不如我也给你个选择，哼，立刻跪下，臣服于我，或者死。啊？什么？香烟玉夫，你在干亵渎神明？神明？哈哈哈哈这恐怕是我听过最好笑的笑话。即便仙界天尊，也不敢在我面前自称神明。你，我，找死、啊啊！这么积极，那就先从你。竟能以武入道，步入宗师之境。杀！杀了他！蠢货，快退下！<笑>晚了。这，这个人，真的是洛尘吗？四位师兄都是张大师精挑细选的苗子，任何一人的修为都远在我之上，竟然瞬息之间就被……武道宗师。年纪轻轻便能企及如此高的境地，着实让人感到意外。若再给你二三十年，恐怕本座也只有逃跑的份儿。然而可惜呀、啊，却在此时遇上了我，本座就大发慈悲，让你在临死之前好好见识一下，什么叫真正的力量。万里冰封，哼！万里冰封，哪儿来的自信？啊！什么？喂！这是觉觉醒者，天神饶命！今日起，你便是我的奴仆啊！啊啊啊！还以为今日要葬送于此呢，哎，这简直是峰回路转，柳暗花明。虽为低贱的奴仆，但若将这位大能伺候好，能得到些许指点，说不定我这把年纪还有觉醒的可能。见过主人，见过主人，见过主人。行了，哪儿来的回哪儿去，有事我会找你。是，呃。啊啊！醒龙，<笑>怎么，我这么可怕吗？呃、啊、呃，行了，时候不早了，你们赶紧下山吧。另外，我的事记得保密哦。哦哦哦，那那那那我们就先走了，你自己注意安全啊。洛尘，快走吧。曾经亲密无间的友谊，却因恐惧而心生芥蒂，此事非我所愿。但也无可奈何，此事重生，若想修满道心，看来还需在这尘世之中，百番历练。洛尘，就是他抢我女人，还害我出糗。豪哥，我打听过了，他背后还有叶家撑腰。叶家在滕州势大，不是我能对付得了的，只能来找您了。之前听家师说。有个叫洛尘的家伙伤了洪老师，不知道是不是同一个人。行了
不就是处理个人吗？就算他是叶家罩着的又如何？你先把那人的信息拿来，我给家师先看看。若他有空，就随手替你办了。豪哥的家师是海东第一高手徐傲。罗晨，纵然你再厉害，相较于真正的海东大佬而言，也不过是只跳脚虾罢了。老子这次绝对要弄死你！嘿嘿，徐哥。今天只是替门主送战书而已，这点小事儿我们几个搞定就行了。您又何必亲自过来呢？哼，这姓骆的小子，不仅趁人之危伤了洪师叔，还招惹了我的徒弟，就这还让我再等一周，我这暴脾气可等不了。呃，可是门主再三叮嘱过我们，这次的任务只是送达战书，而且咱八级门的规矩绝不可不宣而战。少跟我比比，就他妈一个二十来岁的小崽子！老子一巴掌给他拍残，直接拧回去让门主发落了，哪还用得着跟他讲门规？哼，嗯，学哥威武，您说了算。儿子，怎么了？发生什么事了？啊，爸，没事，东西掉了而已。哦，早餐爸都做好了，你待会儿啊，赶紧出来吃啊，别冷了。嗯，怎么没反应啊？哎，臭小子，人呢？刚还在呀、啊，难道在床底下？不对不对，这是出去了。哎呦，怎么出去的？窗户开着，这可是酒楼啊！你就是洛尘，来的还挺快嘛。八级门的人，哼，不错，我乃八级门门主。封天雷座下第七弟子，徐傲。如果不想受三刀十六笔之酷刑，赶紧服罪，自断双腿。跟我回去叩见门主。我的地址信息是谁给你们的？嗯嗯，小子是不是听不懂人话？老子让你跪地服罪，什么时候轮到你问我了？是谁给你的信息？你妈，对牛弹琴！这么想问，就去找阎王问个够。记住，杀你的人是海东第一武者。要什么？要他！啊！天天天天天天塌了！海东最强武者徐傲，居居然被一个无名的小子一巴掌给拍死了。刚才的问题，你们几个能回答吗？啊啊！是是是是是一个叫叫叫陈超的人，徐傲手里的信息都是他发的，与与与我们。陈超，本尊还未找他，他倒是先来找我了。啊，洛洛先生，我们几个只是受命于八级门门主，替他送达战书，还望您大人大量放过我们这些小喽啰。留下战书，滚吧。啊，是是是，感谢洛先生不杀之恩。啊，我们这就滚。看来还是要早些把父亲接到通州去，免得这群蝼蚁前赴后继的以命饶人。臭小子，你，爸，您都看到了。法法法法术，等等等等等，我理一理啊。你是说你在通州遇见了一个神秘的老头，从他手上买了一本《五年修真，三年飞升》。半个月练就一身法术，然后靠这个结识了诸多名流，完成了几十亿的创业项目。啊，离谱吗？您要是觉得离谱，我再给您编一个。哎、算了算了，我看从你小子口里是问不出实话了。爸，您害怕吗？对于我突然产生的这些变化，或者说，您会觉得陌生吗？哎，我要说是没有陌生感。那肯定是假的，这才半个月呀，一般人哪能受得了这个呀？臭小子，跟你开玩笑呢，<笑>你爸我又不是一般人，只要你还是洛尘，那就是我洛阳旭的宝贝儿子，谁也改变不了。况且你有出息了，爸也跟着沾光啊，是不是？爸，但是啊，爸还是得叮嘱你一声。不希望你滥用自己的能力啊！你像刚才一个人跑到林子里去诈术，那万一被林业执法员抓到，那可就……知道了
吧。果然，不管变成什么样，能从心底里接受我的那个人，始终只有。